seguinte, se você está tendo dificuldade para converter os seus boletos é, nas plataformas Eduz, Hotmart, Monetize e não está conseguindo vender como afiliado porque os boletos não estão sendo pagos, calma que eu tenho duas dicas para vocês aqui e uma delas eu vou falar agora. Boletos são difíceis de converter mesmo, só que eu aumentei mais de 40% na conversão dos meus boletos e ganhei muito dinheiro através dessa estratégia que eu vou falar para vocês nesse vídeo. Então, veja ele até o final, beleza? mais um vídeo, Jorge Matias aqui, se você me conhece eu sou um empreendedor digital e faço vendas pela internet todos os dias como afiliado, beleza? Bom, é o seguinte, é, nesse vídeo eu quero aqui falar um pouquinho mais com vocês sobre boleto, tá? Se você tá gerando boleto aí e não tá sendo pago, se os seus boletos não estão sendo convertidos dias que você queria, você se tem alguma dúvida e não achou nenhum vídeo aqui no YouTube falando sobre isso, esse vídeo é para você que está tendo dificuldades, porque eu também estava procurando muita, muitos vídeos, muita informação sobre boleto. Poxa, será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? Será que tem algum jeito de converter o boleto? E eu vou dar três sacadas para vocês aqui. Acho que é três, né? Deixa eu ver. É. Acho que é três sacadas para vocês aí. De que forma você pode converter mais esses boletos, tá? A primeira coisa que você tem que entender é que boleto é assim mesmo. Você nunca vai conseguir fazer todo mundo que gerou boleto pagar. Então a média hoje no mercado é cada 10 boletos gerados, 4 são pagos. É, de 4 a 6. Então assim, nunca é passa disso. Então se você conseguir essa média, já tá ótimo. Se você estiver abaixo dela, é muito pouco. Acima é ótimo, entendeu? Então não pense que você tá fora dessa média. 10 boletos foi pago 4 a 6... Você está na média, beleza? Então, antes desse vídeo, se você gostou desse assunto, se inscreva no canal, curta, compartilha, comenta aí embaixo se você gostou e me segue também no Telegram e no meu Instagram oficial, Javas Matias Pro, que está aqui embaixo na descrição, junto com o Fórmula Negócio Online, que é o curso que eu indico para vocês, fechou? Por que que boleto é tão difícil ser pago? Eu fiz de tudo, ele tava, é um público quente, ele gerou exatamente por isso. Ele, quando ele gerou o boleto, não ter o cartão de crédito não foi uma objeção grande o suficiente para ele não comprar de você. Então, ele nem empolgação, ele gerou boleto, porque ele estava com vontade de comprar mesmo. Acontece que, no intervalo de, desses três dias que ele tem até o vencimento do boleto, ele começa a esfriar. E acontece coisas na vida do seu cliente. Por exemplo, acaba o gás, é, a, a, precisa sair, acaba gastando dinheiro com besteira, acaba aparecendo uma conta que ele tinha esquecido na hora de gerar o boleto. Então, existem várias coisas que acontecem que faz você não é, ter o boleto convertido para esse cliente e é até normal, tá? Algumas coisas a pessoa esquece, ela fala, puta, tá sobrando dinheiro hoje, eu vou comprar. E aí a, chega a noite, a mulher dele fala, olha, você esqueceu de pagar a conta de luz. <risos> então, tipo, meu, é assim. Só que assim, tem muitas pessoas que não têm esse tipo de problema e mesmo assim não pagam. E aí que eu quero falar para você, por que, que eles fazem isso? Porque ela se esfriou. Simplesmente ela estava com dinheiro, ela gerou o boleto e você parou da vida dela, você parou de aparecer. Você não ficou aparecendo para ela falando, e aí, vai, gerar, vai, vai pagar o boleto e tudo mais, é, então gente, não perca essa oportunidade, porque muitas pessoas fazem o que? Oferece, faz a oferta até ela ir para a página de checkout, depois da página de checkout, até ela converter, ou seja, o boleto, que é três dias depois, ela não aparece mais, então essa pessoa esfria, ela não vê mais o produto, ela acaba meio que esquecendo, então você precisa usar técnicas para aparecer para essa pessoa durante esses três dias seu ter um vencimento, então eu vou falar uma delas para você, eu vou falar para vocês aqui delas e eu espero que você goste e aplique, beleza? Uma das principais delas, eu vou lançar algo de cara pra você aqui É você fazer o remarket O que é o remarket? O remarket nada mais é Do que você seguir a pessoa até a vida dela Então, por exemplo, ela teve contato com você Em alguma rede social ou no seu site Você vai seguir ela até o fim Até ela comprar de você É por isso que eu falo tanto aqui Que você precisa montar a sua estrutura Porque o pixel que é o que faz o remarket, ele é aplicado no site. Então, é a partir do site que ele vai para as redes sociais, entendeu? Então, se você é, não faz isso, acontece que a pessoa não pode não te achar mais. E o pior, achar um link de um, um outro cara que vende o mesmo produto de você, mas que usa isso. Então, você pode perder até a venda, dependendo do clique né, do produto. Então, cara, é melhor você não... É, até a pessoa chegar no produto e depois, porque depois disso você não consegue mais fazer o remarket, porque o produto é do produtor, lógico, e você não tem acesso ao remarket daquele produto, né? porque o site é do produtor, ele não vai ter, te dar esse acesso, então o que você tem que se atentar? Quando você for se afiliar a um produto, seja na Hotmart, na Eduza, na Monetize, você tem que ver se esse produto ele usa o pixel de remarketing. Então, você mesmo vai lá no site e entra na página de vendas. Tem um, uma extensão no Chrome que se chama, que é azulzinho, que é de pixel URL. O que, que vai acontecer? Você é um azulzinho, então você procura no Google é, pixel, né? É extensão de pixel no Google. E aí o que acontece? Você vai achar ele, você vai baixar no seu computador, ele vai ficar no cantinho da tela. E quando isso aí você aprende tudo no Fórmula, tá? Mas eu tô falando meio que por cima aqui para 
vocês. E aí o que acontece? Quando você entrar no site, vai aqui aparecer um verdinho, tipo um, dois ou três. Esse é aquele site usa pixel. O que significa? O produtor ele segue a pessoa. Então se ela gerou um boleto, por exemplo, ele vai continuar mandando mensagem aparecendo para aquela pessoa depois que ela gerou o boleto. Se você entra no site e não tem nada, não aparece que ele não usa pixel, é difícil, porque a pessoa vai entrar no site dela, você já fez sua parte, ela vai gerar o boleto e o, e o dono do produto também não vai oferecer nada para ela depois, não vai estar tá seguindo ela. Então é, você, vai ficar difícil e seu cliente pode estar tá esfriando por causa disso. Então procure produtos também, não 100% disso, mas procure produtos que é, façam o remarketing é, em cima do produto do cliente que, que você joga lá para a página de vendas dele, entendeu? E aí sim o produtor vai ir atrás dele para você. Se o produto for seu, aí sim você pode é, fazer o pixel nessa pessoa quando ela chegar na página de checkout. Então você vai até o fim. É por isso que muitos produtores eles divulgam e vão até o final ali, porque o produto é deles. Eles conseguem fazer o remarketing até o final. Você consegue fazer parte disso. Depois disso, você vai ter que depender do produtor. Então reparem no remarketing. É fundamental para converter boleto, beleza? Uma outra opção também é você fazer lista. Por isso que eu falo para você fazer tanto lista. Porque como você não tem acesso, vamos dizer que realmente você é afiliado, não tem acesso ao produto. Então você consegue fazer o um remarketing geral para ela nas redes, né? Antes de oferecer o produto, você faz uma lista pelo WhatsApp, no e-mail, não importa o que você faça, no Telegram, e você lembra essas pessoas. Mesmo que você não saiba quem ali comprou ou não, porque é meio vago, você faz Fala para elas, ó oh, gente, quem não comprou é, últimos, últimas unidades, você que gerou boleto, tipo assim, você vai falando, manda e-mail, porque um deles ali que gerou o boleto vai receber seu e-mail, vai receber seu WhatsApp, vai receber ali o seu Telegram e vai falar, poxa, ele tá falando comigo ainda, ele tá, ele tá ligado, eu vou comprar dele, ele vai lembrar, entendeu? Então assim, continue falando com o seu cliente, tá? Continue falando com ele que é fundamental até o final do processo que ele faça a compra e você seja presente, presente mesmo, até o final. E uma outra sacada importante é você nunca falar para ela que para ela gerar boleto, porque eu vejo muita gente falando assim, ah, mas você compra o um produto que também lá gera boleto. Meu, se você está querendo correr de boleto, então não fala para o seu cliente que lá esse produto você pode pagar no boleto, não fale. Nunca pode falar. O boleto é o último caso, ou seja, você vai tocar no assunto de várias coisas, de várias qualidades do produto, o que, que ele vai melhorar, o que, que ele vai te dar de bom. É, é, quando chegar na página de checkout, quando você for falar do valor do produto, você nunca falou o valor cheio. Se falar, fala uma vez só, mas já fala que ele parcela em 12, 12 vezes, em 10 vezes sem juros. Se tiver juros é pouquinho. Você já fala que é menos de tanto por dia. Você tenta, tipo assim, falar, olha, no cartão de crédito, no cartão de crédito. Sempre fale de cartão de crédito. Por quê? Para a pessoa entender que aquele produto é comprado no cartão de crédito. Mesmo ela sabendo que tem a opção de boleto, ela não vai falar, ah, eu vou comprar no boleto isso aí. E, né? Não. Joga o gatinho na mente dela sempre que é parcelado, que dá para pagar aos pouquinhos, que ela vai ter, por exemplo, marketing digital, ela vai poder já começar a ganhar dinheiro e começar a pagar a fatura do cartão já com a renda do marketing digital, daquele produto, daquele curso que ela está vendendo. Então, tipo assim, é, joga gatilhos na pessoa para ela esquecer que existe boleto. Aí agora, se você falou tudo isso e ela jogou boleto, beleza. Agora, se você falar para ela, ah, dá para pagar com boleto. Cara, você está jogando a bomba na sua própria mão. Então depois não reclama, tá? Então sempre usa esse gatilho do cartão. Fala assim, olha, pede emprestar para sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão, para o seu amigo, para sua noiva, para o seu noivo. É, você consegue pagar tanto por mês, tanto por dia que vai dar esse, essa mensalidade. É, esse produto vai ter essa e essa qualidade. Então assim, sempre fale de cartão cartão de parcela, porque o boleto não parcela e cartão parcela. Cara, mudou muito para mim, porque aumentou mais de 40% a conversão dos meus boletos. Eu tinha, por exemplo, de cada 10, eu tinha, por exemplo, 3 convertidos. Poxa, eu ficava muito decepcionado, porque eu já tava até fazendo conta com o dinheiro que, do boleto que não foi pago. E eu ficava muito decepcionado, porque eu ficava olhando no e-mail, no, no app do, do a plataforma e não tinha venda. Eu ficava, puta, mano. Eu comecei a tentar ver técnicas que podia ajudar. Eu poderia fazer o máximo que eu podia fazer para estar tá convertendo esses boletos. E aí foi isso que eu aprendi e comecei a colocar em prática, então de 3, hoje minha média é 6, então a cada 10 boletos que são gerados é, de um produto que eu anuncio, 6, 5 são pagos, então assim, eu não me preocupo com os outros 4 assim, que não são, porque eu estou na média, então eu estava abaixo da média, estou na média, ótimo, se conseguir melhorar isso, perfeito, mas essa é a média e eu queria falar para vocês, então faça isso que você vai ganhar muito dinheiro, vai aumentar muito a conversão dos seus boletos. Cara, esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, foi três estratégias simples aí, mas são fundamentais, é o que você dá para você fazer mesmo quando está começando no marketing digital e trabalhando com uma afiliado profissional, é fazer isso, tá? Então, 
Entenda bem, se o produto é seu, você tem total controle até na parte do boleto. Se não, você faz isso que eu estou falando para vocês, entre em contato com o produtor, faça a lista, nunca toque no assunto de boleto, sempre de cartão, que as suas conversões vão aumentar e você vai ver isso, beleza? E se você ainda não está inscrito nesse canal, assistindo esse vídeo até agora, muito obrigado. E se inscreva no canal, curta, compartilha ele, comenta aí embaixo se você gostou desse vídeo, se você tem alguma ideia de um vídeo novo aqui para o canal. E é claro, me segue no Instagram e no Telegram oficial, que estão tudo o link aqui embaixo, junto com o Forma Negócio que foi o que mudou minha vida e eu sempre digo para vocês, Alex Vargas, muito obrigado <risos> e tamo junto, valeu e até a próxima.